This afternoon, we have three intentions for which the priors have asked us to pray. The first one is obviously the closing of the least Christian unity. It closes with the conversion of St. Paul. The second is for a young girl, three years old, named Sadaya, who is in these days having her second operation on her brain, her brain tumor. And the third one is for the brother and sister-in-law of Daniela Broca, who any time now are having their first child. Ci sono tre intenzioni che i padri ci hanno chiesto di ricordare. Il primo, ovviamente, è la chiusura della settimana di unità cristiana, che chiude con la festa della conversione di San Paolo. E il secondo di pregare per una ragazza che ha solo tre anni, Serai, che avrà la seconda, il secondo intervento sul cervello per un tumore. E poi la terza è per il fratello e il cognato di Daniela Brocca, che proprio in questi momenti avrà, avrà il primo figlio, un altro amico, così preghiamo per noi. La festa della conversione di San Paolo ci dà tanto da pensare per il nostro amico, che è una conversione e questo deve essere quello che facciamo noi, un capitolo, un momento di conversione. Infatti, in questi uomini dobbiamo fare una revisione della vita, con le speranze di trovare quelle cose che possono essere cambiate, più cristianizzate. Sentiamo un po' quello che è successo a San Paolo e cerchiamo di applicarlo alla nostra vita. San Paolo si sa che ha iniziato con un prego, però con un prego molto fermo è un, proprio un fariseo, è un studente del rabbi da Gamaliele e lui è un perfezionista e un legalista. Ognuno di noi ha vissuto con un frate che era perfezionista e legalista. Cosa succede? È un uomo arrabbiato, no? Contro se stesso o contro tutti gli altri. E infatti, Paolo aveva una rabbiatura omocidiale che ha cercato di uccidere i cristiani, però quando ha fatto quel viaggio a Damasco ha incontrato Gesù e per la prima volta nella sua vita ha sperimentato il suo amore. Ha riconosciuto che non è necessario osservare tutti i leggi per essere amati, perché Gesù ci ha mangiato. Non dobbiamo fare le cose, guardare l'amore di Dio. Lui ci ama fino in fondo. Enzo Bianchi ci ha detto questo, quando ci ha parlato un po' di, della nuova evangeliz evangelizzazione. Cosa è detto? Non è necessario fare più programmi, più attività, più documenti, perché non significa che, che siamo cambiati. È necessario di essere evangelizzati di essere amati dal Signore e quello cambierà il mio però devo chiarificare una cosa perché altrimenti sarò, sarò mal capito io non sono contro la revisione della Costituzione penso che sia un processo anche buono però deve essere proseguito nel modo in cui è stato iniziato e continua il progredire cioè con amore perché alla fine, quando qualcuno aprirà le nostre costituzioni, speriamo che può dire, ma questo non è un raccolto di leggi che cerca di controllare la vita dei frati. Questo è un canto di amore che fa pensare alla Bibbia. Quello, quello che ha fatto l'ultima redazione sulla Bibbia, ha iniziato la Bibbia con un racconto di amore. Da e Eva e ha finito la Bibbia con il racconto di amore, la Chiesa di Gesù, la sposa e lo sposo. E si ricorda nel simbolismo biblico, quando si inizia con una cosa, si finisce con un'altra, la stessa cosa, significa che tutto sta dentro, che sta dentro è la stessa. Cioè, la Bibbia non è un libro di, di storia, non è una raccolta di leggi una storia di amore e lo stesso deve essere vero per le nostre costituzioni che quando qualcuno lo legge
sarà meno di bianco che questi, questi prati hanno così tanto perché questi prati per primo hanno sperimentato l'amore di Gesù Obviously, the conversion of, Jesus, of St. Paul gives us a lot of ground which we can reflect upon, especially for our general chapter, because our general chapter should be a time of conversion, a time when we look at our life, something we'll be doing this afternoon tomorrow, taking an examination of our life, and then making proposals for the next few years. And I think the conversion story of Paul is important for that. Remember, he began as a very fervent Pharisee, He, he wanted to keep the law to its letter. That is a Pharisaic saying, to build a fence around the law, take the law to its widest possible interpretation, to make sure he didn't break the smallest part of the law. In other words, he was a perfectionist and a legalist. Now I think most of us have lived with a friar who was a perfectionist and legalist. It's not pretty. They tend to be angry men at themselves and then at everybody around them. And in fact, we see the anger of Paul. He was so angry, he murdered people. It's an incredible rage. But on the road to Damascus, he encountered Jesus. And everything changed. Because for the first time in his life, he felt loved by our Lord. He didn't have to do anything to earn that love. He was free of charge. <coughs> Last Sunday, Enzo Bianchi gave us a little bit of a warning. But he spoke about the new evangelization. He said, don't think in terms of new programs, lots of activities, new documents. What's important is that we allow ourselves to be evangelized. We allow ourselves to be loved. Now, having said that, I have to say one thing, because otherwise I'll be misinterpreted. I'm not saying the revision of the Constitution is a bad thing. I'm not saying that. It's just that when we revise it, we have to continue the spirit with which it was begun and with which the work has been carried through. It has to be a document of love. That in the future, when somebody opens up our Constitutions, They'll say, this isn't a collection of laws that try to limit and control the friars. This is a love song. It reminds me of the Bible. Whoever did the last redaction of anything of the Bible, make sure that it begins and ends with a love story. It begins with the story of Adam and Eve. Flesh of my flesh and bone of my bones. It ends with the story of the church calling out to her beloved, come Lord Jesus. And you know in biblical symbolism that something begins and ends with the same symbol. It's true all the way through. And so the Bible is not a history book. It's not a, law, a book of laws. It's a love story. And that should be true of our constitutions as well. That when somebody opens up our constitutions, they will say, look at how much these friars love Jesus. Because Jesus loved them first.